বন্ধুরা আমাদের এবারের টপিক পশক ও অবিলম্ব এই টপিকে আমরা যেটা করব আমরা যে কোনো একটা বক্ররেখা কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ আমরা বের করব এবং ওই বিন্দুতে স্পর্শকের উপর যে লম্ব তাকে বলা হয় অভিলম্ব আমরা অভিলম্বের সমীকরণও আমরা বের করব এবং এর সাথে রিলেটেড আমরা কিছু এক্সাম্পল সলভ করব একটু খেয়াল করে দেখি হয়তো এটা একটা বক্ররেখা ধরলাম এটা হচ্ছে আমাদের এফ অফ এক্স বা ওয়াই এটা হচ্ছে একটা বক্ররেখা তো আমরা এই বক্ররেখার এই বিন্দুতে বিন্দুটার নাম এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান মানে স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এই বিন্দুতে আমরা স্পর্শকের সমীকরণ বের করতে চাই তো খেয়াল করে দেখি এই বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ যদি বের করতে চাই স্পর্শক যে স্ট্রেট লাইন ওই স্ট্রেট লাইনের উপরস্থ একটা বিন্দু আমাদের জানা আছে তাহলে কোন বিন্দুটা এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুটা জানা আছে সেটা স্পর্শকের উপরস্থ কিন্তু আমরা জানি যে কোনো একটা সরল লেখার সমীকরণ যদি আমরা পেতে চাই তাহলে দুইটা ইনফরমেশন জানা লাগে কেমন দুইটা ইনফরমেশন অনেক টাইপের দুইটা ইনফরমেশন হতে পারে বাট তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে আমরা সরল লেখার একটা বিন্দু জানব আর সরল লেখাটার ঢাল জানব এই দুইটা ইনফরমেশন যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে আমরা ওই সরল লেখাটার সমীকরণ বের করতে পারি তো খেয়াল করে দেখি এখানে স্পর্শক যে সরল লেখাটা তার একটা বিন্দু আমাদের জানা আছে বাট আমরা কিন্তু এখনও সরল লেখাটা ঢাল জানি না তাহলে স্পর্শকের সমীকরণ বের করার জন্য আমরা যেটা করব আগে সরল লেখাটা ঢালটা বের করে নিব তারপরে আমরা সরল লেখাটা সমীকরণ বের করব আচ্ছা তো ঢাল আমরা কিভাবে বের করতে পারি আমাদের হয়তো বা মনে আছে আমরা বলেছিলাম যে ডিফারেন্সিয়েশনের ডেফিনেশনটা কি আমরা বলেছিলাম যে যে কোনো একটা বক্ররেখার কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢালকে বলা হয় ওই বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল তো এখন তাহলে যদি আমরা ওয়াই কোয়াল টু এফ এক্স এটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমরা পাবো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ডিফারেন্সিয়েশন করলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এখন এই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এর মান যেটা আসবে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এর মান যেটা আসবে সেটার অ্যাকচুয়াল মিনিং হচ্ছে এই বক্ররেখার যে কোনো বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এর মিনিং হচ্ছে এই বক্ররেখার যে কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল কিন্তু আমাদের কিন্তু সেটা দরকার নাই আমাদের দরকার কোনো একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে স্পর্শকের ঢাল যেমন এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে আমাদের দরকার এই পয়েন্টে স্পর্শকের ঢাল ফাইন তাহলে আমরা কি করব আমি ধরে নিচ্ছি যে এই জিনিসটার মান আসলো টোয়াইস ওয়াই প্লাস এক্স আমি ধরে নিচ্ছি আমি ধরে নিচ্ছি এই জিনিসটার মান আসলো টোয়াইস ওয়াই প্লাস এক্স তাহলে আমি বলেছিলাম এই টোয়াইস ওয়াই প্লাস এক্স এর মিনিং হচ্ছে যে কোনো পয়েন্টে স্পর্শকে ঢাল কিন্তু যদি আমরা এই পয়েন্টে স্পর্শকে ঢাল চাই অর্থাৎ এই রেখাটার ঢাল যদি আমরা চাই তাহলে এই বিন্দুটা দিয়ে এটাকে স্যাটিসফাই করতে হবে দ্যাট মিন্স এই বিন্দুটা এখানে বসায় দিতে হবে তাহলে পাবো টু ওয়াই ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান তাহলে এইটার যে নির্দিষ্ট ভ্যালুটা থাকবে তার মানে হচ্ছে এই পয়েন্টে অঙ্কিত এই স্পর্শকটার ঢাল তাহলে হলো কি যে আমরা স্পর্শকের ঢাল পেয়ে গেলাম স্পর্শকের উপরস্থ একটা বিন্দু পেয়ে গেলাম তাহলে এখন আমরা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশনটা বের করতে পারবো ফাইন তাহলে এটা গেল হচ্ছে আমাদের স্পর্শকের সমীকরণ বের করার ওয়েটা তাহলে আমি আর একটা সামারাইজ করি ফার্স্টে যেটা করব আমাদের ফাংশানটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব ডিফারেন্সিয়েট করে সেই ডিফারেন্সিয়েশনের যে মানটা আসবে সেখানে আমরা ওই পয়েন্টটা বসাবো যেই পয়েন্টে স্পর্শকে সমীকরণ আমরা চাই ওই পয়েন্টটা বসালে আমরা ঢাল পেয়ে যাব আর আগের থেকে বিন্দুটা আমাদের জানা ছিল তাহলে ঢাল জানি বিন্দু জানি তখন আমরা এই ইকুয়েশনটা ব্যবহার করে আমরা সরল লেখার সমীকরণটা বের করব আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যদি আমাকে অভিলম্বের সমীকরণ বের করতে বলা হয় তখন আমি কি করব ফাইন আমরা বলেছিলাম আগে যে অভিলম্ব জিনিসটা আসলে কি অভিলম্বটা হচ্ছে স্পর্শকের উপর লম্ব ওই বিন্দুতে তাহলে যদি এটা স্পর্শ হয় আমি বলবো এই বিন্দুতে একটা লম্ব টেনে ফেলি যেটা পাওয়া যাবে এটাই হচ্ছে আমাদের অভিলম্ব তো খেয়াল করে দেখি দুইটা সরল লেখা যখন পরস্পর লম্ব হয় তখন তাদের ঢালের গুণফল কত হয় মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা কিন্তু একটু আগে এই স্পর্শকের ঢাল বের করা আমরা শিখছি আমি ধরলাম যে স্পর্শকের ঢালটা হচ্ছে এম ওয়ান অভিলম্বের ঢালটা হচ্ছে এম টু 
এবং এই এম ওয়ান কিন্তু আমরা বের করছি একটু আগে অর্থাৎ এম ওয়ান হচ্ছে আমাদের জানা এটা আমরা জানি তো এখন এই এম টু আর এম ওয়ানের যে গুণফল এম টু ইন্টু এম ওয়ান সেটা কিন্তু মাইনাস ওয়ান যেহেতু তারা পরস্পর লম্ব আর এম ওয়ান আমাদের জানা তাহলে সেখান থেকেই আমরা এম টু বের করতে পারবো আর এম টু যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে এই অভিলম্বের ঢাল আমাদের জানা হয়ে গেল অভিলম্বের উপরস্থ একটা বিন্দুও আমাদের জানা আবার এই ইকুয়েশনটা ইউজ করে আমরা অভিলম্বের সমীকরণটা বের করতে পারবো বন্ধুরা আমরা একটা এক্সাম্পল সলভ করে ফেলি আমাদের এক্সাম্পলটা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই জেক্স মাইনাস ওয়ান বক্ররেখার মাইনাস ওয়ান জিরো বিন্দুতে স্পর্শক ও অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় করো ওকে তো আমরা সলিউশনের ফার্স্টেই যেটা করব আমরা ফাংশানটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব আমরা ওয়াইকে ডিফারেন্সিয়েট করব এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করলে আসবে সিক্স এক্স প্লাস টু তো এখন আমরা বলেছিলাম এই যে মানটা আসলো এই মানের পরিচয় হচ্ছে সে এই বক্ররেখার যে কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল কিন্তু আমাদের সেটা দরকার নাই আমাদের দরকার কোনটা আমাদের দরকার এই বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল তাহলে এই বিন্দুটা এখন আমাদেরকে এই রাশিতে পুট আপ করতে হবে তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মাইনাস ওয়ান কমা জিরো এই নোটেশনের মিনিং হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কমা জিরো বিন্দুতে স্পর্শকের ঢালের মান কত তাহলে এখানে সিক্স ইন্টু মাইনাস ওয়ান প্লাস টু সমান মাইনাস ফোর ওকে তাহলে আমরা ঢাল পেয়ে গেলাম আমরা স্পর্শকের ঢাল পেয়ে গেলাম তাহলে অবশ্যই স্পর্শকের সমীকরণ হবে স্পর্শকের সমীকরণ ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান মানে হচ্ছে জিরো ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বা ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান এটা গেল আমাদের স্পর্শকের সমীকরণ এইবার আমরা বের করতে চাই আমাদের অভিলম্বের সমীকরণ তো অভিলম্বের সমীকরণের জন্য আমাদেরকে প্রথমে বের করতে হবে অভিলম্বের ঢাল তো অভিলম্বের ঢাল আমরা কিভাবে বের করতে পারি যে আমরা ধরে নিচ্ছি অভিলম্বের ঢালটা এম তাহলে তার সাথে স্পর্শকের ঢাল যদি আমি গুণ করি রেজাল্ট আসবে মাইনাস ওয়ান তাহলে অভিলম্বের ঢাল আমরা পাচ্ছি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর এইটা পাচ্ছি আমরা অভিলম্বের ঢাল আর অভিলম্বের ঢাল যদি এটা আসে তাহলে অভিলম্বের সমীকরণ কেমন হবে অভিলম্বের সমীকরণ হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বা ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান বন্ধুরা আমরা যাচ্ছি পরবর্তী এক্সাম্পলে আমাদের পরের এক্সাম্পল এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর বক্ররেখার টু কমা মাইনাস টু বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করো তো আমাদের ফার্স্ট কথা ওটাই যে আমরা ফার্স্টে ফাংশানটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব ডিফারেন্সিয়েট করলে কেমন হয় টোয়াই জেক্স প্লাস এক্স ডি ওয়াই বাই ডি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস টোয়াইজ ওয়াই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু জিরো তাহলে ডি ওয়াই ডি এক্স আসে মাইনাস টোয়াইজ এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস টোয়াইজ ওয়াই হ্যাঁ তো এখন আমরা তো যে কোনো বিন্দুতে স্পর্শকে ঢাল চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি টু মাইনাস টু বিন্দুতে স্পর্শকে ঢাল সেটা পাওয়ার জন্য আমরা যেটা করব এই এক্সপ্রেশনে টু মাইনাস টু আমরা বসিয়ে দেব এই এক্সপ্রেশনে আমরা টু মাইনাস টু বসিয়ে দেব তাহলে আমরা টু মাইনাস টু বিন্দুতে স্পর্শকে ঢালের মান পাচ্ছি ওয়ান তাহলে টু মাইনাস টু বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণটা কত হবে সমীকরণ হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান দ্যাট মিন্স ওয়াই প্লাস টু ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস টু বা অ্যাকচুয়ালি যেটা আসে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ফোর পরবর্তী এক্সাম্পল ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স কিউ মাইনাস ফ্রাইজ এক্স প্লাস টু বক্ররেখার যে সকল বিন্দুতে স্পর্শ এক্স অক্ষের সমান্তরাল তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো খেয়াল করে দেখো যে কোনো একটা বক্ররেখা সাপোজ এরকম আছে হ্যাঁ তার এই বিন্দুতে আমি স্পর্শকটা আনলাম তো দেখা যাচ্ছে যে স্পর্শকটা এক্স অক্ষের সমান্তরাল 
এখন আমরা কিন্তু এটা জানতাম যে এক্স অক্ষের সমান্তরাল যে সরল রেখাগুলো তাদের ঢাল হচ্ছে শূন্য এক্স অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা ঢাল শূন্য কারণ কি আমরা জানতাম যে এক্স অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা মানেই হচ্ছে আলটিমেটলি ওয়াই ইকুয়াল টু বি এই ধরনের সরল রেখা হ্যাঁ তো এই ওয়াই ইকুয়াল টু বি কে আমরা কিন্তু বলতে পারি এরকম ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো ইন্টু এক্স প্লাস বি এরকম তো যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম্যাটের সাথে মিলাই ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি তাহলে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এম এর জায়গাতে জিরো বসছে তার মানে ঢালের মান হচ্ছে শূন্য বা ব্যাপারটা অন্যভাবে চিন্তা করা যায় যে ঢাল ইকুয়াল টু কিন্তু আসলে ছিল ওয়াই এর চেঞ্জ ডিভাইডেড বাই এক্স এর চেঞ্জ এটা ছিল ঢাল তো এখন কোন সরল রেখা যদি এক্স অক্ষের সমান্তরাল হয় আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না যে এখানে প্রতিটা বিন্দুতে ওয়াই এর মানটা সেম মানে প্রত্যেকটা বিন্দুর হাইট বলি বা প্রত্যেকটা বিন্দুর কোটি বলি সেটা কিন্তু সেম আচ্ছা প্রতিটা বিন্দুর কোটি যদি সেম হয় তাহলে এই ওয়াই এর ডিফারেন্স বলে কোনো জিনিস কি আসে নাই আমি যে কোনো দুইটা পয়েন্ট নিই না কেন আলটিমেটলি দেখা যাবে দুইটা পয়েন্টেরই ওয়াই সেম তার মানে ওয়াই এর ডিফারেন্স যদি আমি বলতে চাই সেটা হবে শূন্য তাহলে ওয়াই এর ডিফারেন্স যদি শূন্য হয় তাহলে এই অনুপাতটার মান কত হবে শূন্য তার মানে ঢালের মান হচ্ছে শূন্য ওকে তাহলে আমরা জেনে গেলাম আমাদেরকে ওই সকল বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে বলছে যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক এক্স অক্ষের সমান্তরাল বা অন্য লাইনগুয়েজে স্পর্শকের ঢাল শূন্য আমাকে ওই সমস্ত বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে বলছে যে সমস্ত বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল শূন্য তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমরা এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে যে রাশিটা পাবো সেটা ইকুয়াল টু জিরো বসাবো জিরো বসালেই কিন্তু আমাদের স্থানাঙ্কটা বের হয়ে আসবে ওকে ফাংশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা পাচ্ছি থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এবং প্রশ্ন মতে এটা ইকুয়াল টু জিরো বসাতে হবে তাহলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসে ওয়ান এক্স এর মান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তার মানে ওই সমস্ত বিন্দুর যেই বিন্দুগুলাতে স্পর্শকে ঢাল শূন্য সেই বিন্দুগুলাতে এক্স এর মান আমরা পেয়ে গেছি কিন্তু আমাদেরকে ওয়াই এর মান জানতে হবে ওয়াই এর মান জানার জন্য আমরা এক্স এর মানগুলো পুট আপ করবো এখানে ওকে তাহলে এক্স ইকুয়াল টু যখন ওয়ান তখন ওয়াই এর মান কত আসে তখন ওয়াই এর মান আসে ওয়ান কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়ান প্লাস টু দ্যাট মিন্স জিরো এক্স এর মান যখন মাইনাস ওয়ান তখন ওয়াই এর মান আসে মাইনাস ওয়ান কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস ওয়ান প্লাস টু ওয়াই এর মান আসে ফোর তাহলে আমরা যে দুইটা বিন্দু পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়ান কমা জিরো আর একটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কমা ফোর এই দুইটা পয়েন্টেই আসলে স্পর্শকের ঢাল শূন্য বা স্পর্শক এক্সপ্রেস সমান